ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സത്യം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുകയും അവനെ ഒരുവൻ തിരിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ പാപിയെ നേർവഴിക്കാക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ തെറ്റിപ്പോയടുത്ത് നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അകന്നു പോയെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ശുശ്രൂഷ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോയാൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതായ ശുശ്രൂഷ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സത്യമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുകയും അവനെ ഒരുവൻ തിരിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ പാപിയെ നേർവഴിക്കാക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ തെറ്റിപ്പോയ ഒരാളെ ദൈവസ്നേഹം പിന്തുടരുന്നു ഒഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരാളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഗമിക്കുന്നു ഒഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരാളെ തിരിച്ചു വരുത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അധ്വാനിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം മനുഷ്യനെ തേടുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ നീ എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് നീ എവിടെ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നീ എവിടെ പോയി എന്നാണ് പുതിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യഹൂദിമാർ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയോടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ തരു നിരകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ സംസർഗവും അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനോട് വാസം ചെയ്യുവാനും മനുഷ്യനോട് സഞ്ചരിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹമാണ് നാം ആ ചോദ്യത്തിൽ കാണുന്നത് നീ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു മനുഷ്യൻ വീണ് പോയിരുന്നു കർത്താൻ അറിയാം മനുഷ്യൻ വീണ് പോയി എന്ന് അവൻ എവിടെയാണെന്നും കർത്താൻ അറിയാം പക്ഷേ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അവൻ തന്നെ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നീ എവിടെ അങ്ങനെ നീ എവിടെയാണ് ആദാമി നീ എവിടെയാണ് ഏതുദിവസത്തിൽ ആ ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ആദാമി നീ എവിടെ എന്നില്ല മനുഷ്യ നീ എവിടെ എന്നില്ല നീ എവിടെ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു നീ എവിടെ ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ കാലച്ചകേട്ട് തരുനിരകളുടെ ഇടയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആദാമിന് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നു പാപം ചെയ്താൽ ലജ്ജ വരും പാപം ചെയ്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ പ്രയാസമാണ് ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെടും പാപം ചെയ്താൽ ദൈവമക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പോലും നോക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വരാൻ മനസ്സ് മടിക്കും പാപം ചെയ്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കാൻ പോലും മനസ്സ് തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഭയന്നും ലജ്ജിച്ചും അവൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് നീ എവിടെ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു ഞാൻ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം സ്നേഹനിധിയാണ് സ്നേഹനിധിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം നീ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയോടെ ദാഹത്തോടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലച്ച ഇന്നും 
വാസ്തവത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ആ കാലച്ച കേൾക്കേണ്ടതാണ് നീ എവിടെയാണ് മകനെ നീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് മകളെ നീ എവിടെയാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സക്കായി മറിഞ്ഞിരുന്നു ഒളിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് സക്കായിയെ വിളിച്ചു സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങി വായ എന്ന് പറഞ്ഞു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളുടെ മറവിൽ ആ ഇലച്ചിലുകളുടെ മറവിൽ സക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് അവിടെ വന്ന് നിന്നു മുകളിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് സക്കായിയെ വിളിച്ചു സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങി വായ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്ത് വരുത്തുന്നതിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ മറിഞ്ഞിക്കി പുറ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അകന്നു പോയവനെ അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ തടുക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് ദൈവസനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് തടസ്സമായ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ നാം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം പല പല തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയി പ്രാഗൽഭ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാനുള്ള ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയും നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപം ഒഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനത്രയേ നമുക്കുള്ളത് പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനത്രയേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനെടുത്ത് ചെല്ലുക തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനെടുത്ത് ചെല്ലുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കാൻ ദൈവസ്നേഹം അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇനി മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് യോഹോത്മാർ രാജാവായി പിറന്നവനോട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം യോഹോത്മാർ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിൻ്റെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചലാൽ ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു നിൻ്റെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചലാൽ ആഴം ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു എന്ന തർജ്ജമ ആഴം ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഡീപ്പ് കോൾ അത്ത് ദ ഡീപ്പ് ആഴം ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു നിന്റെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചലാൽ ആഴം ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നു നേരെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചലാൽ ഏതാണ് നീർച്ചാട്ടം വെള്ളത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടം നീർച്ചാട്ടങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് വെള്ളം അത് ജീവജലമാണ് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ജീവജലം നമ്മുടെ മേൽ തളിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്താൽ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചാൽ ആഴം ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്ത് വിളിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളി അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് അന്തരാളത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ എവിടെ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചു യോഗമാർ രാജാവായി പറഞ്ഞവൻ എവിടെ എന്ന് മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കണം കുരിശുമേൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമായിരുന്നു നരകത്തിലേക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ളതായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അധ്വാനമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അന്നത്തെ റോമൻ പടയാളികൾ വിചാരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണെന്ന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള 
കുരിശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നല്ലോ ഈ നസ്രായിൻ്റെ മതം തീർന്നല്ലോ എന്ന് അവർ തൻ്റെ കുരിശിനെയോ ആ കുരിശിൻ്റെ അർത്ഥത്തെയോ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ കർത്താവിനെ കഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ തിന്മയും കർത്താവിന് ചെറി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഒരു പരിഭവവും കൂടാതെ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചു എന്തിന് കർത്താവ് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും യഥാസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം യാ ദാഹിക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും സത്യമായ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും നരകാക്കി നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും നരകത്തിയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കർത്താവ് ദാഹിക്കുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും പൈശാചികൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാത്താൻ്റെ വ്യധനത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഓരോരുത്തരും അപകടത്തിലായി പോകരുത് നിത്യമായി യാതനയിലായി പോകരുതെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മെ വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക ദാഹിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമ്മൾ കഴിവുള്ളത് നാം ചെയ്യുക യേശു ക്രിസ്തിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് എന്താകും നമ്മെക്കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും കർത്താവേ എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ ആയുസി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ സകല കഴിവുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ സമയം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു കർത്താവേ നീ എനിക്ക് തന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ നിനക്ക് തിരികെ തരുന്നു എന്തെല്ലാം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നത് നീയാണ് കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു ഒന്നും എൻ്റേതല്ല എനിക്കിന്നുള്ളതൊന്നും എൻ്റേതല്ല യേശു നീ തന്നതാണ് തന്നതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല നീ തന്നതേ ഉള്ളൂ ദാനമായി തന്നതേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ എല്ലാം തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു തന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങ് ഒന്നുമില്ല ഈശോ തന്നിടുന്ന എന്നെയുമേ മനോഹരമായ ഗീതമാണ് നമുക്ക് പാടി കേൾക്കാം സമയം നീ തന്നതാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം നീ തന്നതാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നീ തന്നതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം നീ തന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ നീ തന്നതാണ് നീ തന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല അതാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ നിനക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം പതിന്മടങ്ങായി നൂറുമടങ്ങായി നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ കിട്ടും എല്ലാം എല്ലാം കൊടുത്താൽ എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങായി കിട്ടും എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങായി കർത്താവ് തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ആർക്കും കടക്കാരനായിരിക്കുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മളെ ആയുസ് ചെലവഴിക്കുമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക കുശവൻ്റെ കയ്യിലെ കളിമണ്ണ് പോലെ ഞാൻ ഇതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനോഹരമായ കവിതയുണ്ട് ദ ഹൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ സുപ്രസിദ്ധമായൊരു കാവ്യമാണ് മനോഹരമായൊരു കവിത ദ ഹൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 
സ്വർഗത്തിലെ വേട്ടനായി എന്ന് പറയാം സ്വർഗത്തിലെ വേട്ടനായ ദ ഹൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ എന്താണത് എഴുതിയ ആൾ ഫ്രാൻസിസ് തോമസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫ്രാൻസിസ് തോമസൺ ഈ ഫ്രാൻസിസ് തോമസൺ ബാല്യം മുതലിന്ന് അതിബുദ്ധിമാനായിരുന്നു മഹാബുദ്ധിമാനായിരുന്നു സാധാരണ കുട്ടികൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധി അവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പോയത് സിമിനാരിയിലാണ് ഒരു പട്ടക്കാരനാകാനും പഠിക്കാൻ പോയി പക്ഷേ ഏറെക്കാലം അവിടെ നിന്നില്ല അവൻ ആ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ആ വൈദിക സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു വേണ്ട പട്ടക്കാരനാകേണ്ട പുരോഹിതനാകേണ്ട തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പോയത് മെഡിസിൻ പഠിക്കാനാണ് എന്താ ചികിത്സ ഡോക്ടറാകാൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കാൻ പോയി അതും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അവൻ ഏതെല്ലാമോ ചില ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ടു ചില ദുശീലങ്ങൾ പഠിച്ചു വേണ്ടാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളെല്ലാമായി വളരെ വൃത്തികെട്ട ജീവിതം നയിച്ചു ഒരു സുബോധമില്ലാത്തതിനെ പോലെ അലഞ്ഞിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പക്ഷക്കാരനെ പോലെയോ ഒരു ഭ്രാന്തിനെ പോലെയോ വഴിയോരത്തോടെ അവൻ നടക്കും അലഞ്ഞിരിക്കും എപ്പോഴും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയും കടലാസും കാണും അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കടലാസിൽ എന്തെല്ലാം കു എന്തെല്ലാം കുറിച്ചു വയ്ക്കും കുറിക്കുന്നത് അവൻ റോഡരിയിൽ വിടും റോഡരിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പീടിയ തുണയിൽ ഉപേക്ഷിക്കും അവൻ എന്താണ് എഴുതുന്ന ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആര് ഗൗരിക്കാറില്ല ഏതോ ഒരു പ്രാന്തിനെ പോലെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാമോ കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നു സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നവർ വിചാരിച്ചു ആളുകൾ അത്രയും വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഫ്രാൻസിസ് തോമസൺ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെച്ച ചില കടലാസുകൾ അവൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു കടയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി ആളുടെ പേര് ഡേവിഡ് മെയ്നൽ എന്നാണ് ഡേവിഡ് മെയ്നൽ ഈ മെയ്നൽ ഈ കിട്ടിയ കടലാസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായി ഈ കടലാസ് സുന്ദരമായ കവിതയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണ് വളരെ കാവ്യ മാധുര്യമുള്ള സുന്ദരമായൊരു കാവ്യ ശില്പമാണത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് തോമസിനെ കണ്ടുകിട്ടി അവൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു യാതകനെ പോലെ നടന്നവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു ഡേവിഡ് മെയിലിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വളരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ശുശ്രൂഷിച്ചു സ്നേഹത്തോടെ ലാളിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചു അവരുടെ സ്നേഹം അവനെ വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചു അവരുടെ സ്നേഹം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവൻ ഏതാനും നാളുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അവൻ്റെ പ്രാകൃത സ്വഭാവം മാറി പ്രാകൃത രൂപം മാറി അവൻ്റെ വികലമായ രൂപം മാറി വികലമായ ബുദ്ധി മാറി നല്ല തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവനായി തീർന്നു നല്ല ബുദ്ധിശാലിയായി തീർന്നു അവൻ പിന്നെ ഇരുന്ന് കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഹൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ ദ ഹൗണ്ട് ഓഫ് ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വേട്ടനായ ഒരു മുയൽ വേട്ടനായ്ക്കൽ കണ്ട് ഓടുമ്പോൾ മുയലുകൾ അതിന് പിന്നാലെ ഓടി ചെന്ന് അതിനെ പിടികൂടുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ നിത്യസ്നേഹം എൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു വന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൻ്റെ വേട്ടനായ നിത്യനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് എന്നെ പിടികൂടി എന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു അധ്വാനിക്കുന്നു എൻ്റെ മ്ലേച്ഛമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറ്റം തന്ന് എൻ്റെ അശുദ്ധമായ ജീവിതഗതികളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു രൂപാന്തരം തന്ന് എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നല്ലവനാക്കാൻ ക്രിസ്തു അധ്വാനിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏറ്റവും വഷളനായി ജീവിച്ചു ഏറ്റവും മലിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും ഹീനമായ ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചു ആർക്കും അറയ്ക്കത്തക്കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി പക്ഷേ യേശു എന്നെ തേടി വന്നു യേശു തേടി വന്നത് ഡേവിഡ് മെയിനിൽ കൂടിയാണ് ഈ ദൈവദാസനിൽ കൂടിയാണ് യേശു എന്നെ തേടി വന്നത് ഞാൻ മറുതലിച്ച് ഓടിയപ്പോഴെല്ലാം യേശു പിന്നാലെ ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നു ഒരു വേട്ടനായ് അത് ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ യേശു എന്നെ പിടികൂടി യേശു എന്നെ കടിച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കുക നമ്മെ തേടുന്ന ദൈവ സ്നേഹം ഗുഗുൽത്തായിലെ സ്നേഹം കുരിശിലെ സ്നേഹം മഹാത്ഭുതമേ കാൽവറിയിൽ കാണുന്ന സ്നേഹം എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് കാൽവറിയിലെ സ്നേഹം മഹാത്ഭുതം അത്ഭുത സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ
ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഴിക്കുകയോ ദുഷ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വേദന വരും എന്നാലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഖത്ത് തുപ്പിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പരിഭവം തോന്നിയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കനത്ത് അടിച്ചിട്ടും കന ചെകിട്ടത്ത് നിന്ന് രോമങ്ങൾ പിഴുതെടുത്തിട്ടും കർത്താവിന് ഒരു പ്രയാസം തോന്നിയില്ല ഒരു പരിഭവം തോന്നിയില്ല കർത്താവിന് മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി മുഷ്ടി ഉരുട്ടി കവളത്തി മുഖത്തേക്ക് ഇടിച്ചു ശരസിൽ മുൾമുടി ചാർത്തി മുൾമുടിയിലെ കോലുകൊണ്ട് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് അടിച്ചപ്പോൾ മുള്ളു വന്ന് തലയിൽ തറഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് ആ മുള്ളിൻ്റെ അറ്റം കണ്ണിൽ വന്ന് കൺ കണ്ണ് കന്ന് ഇങ്ങ് പുറമേ അതിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടു എന്ന് എത്ര ഭയാനകം ചോര ഇറ്റിറ്റൊഴിച്ച് ഒഴുകി ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകൊണ്ടിരുന്നു വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും കർത്താവും ഒരു വിധത്തിലും പരിഭവിച്ചില്ല കൈകളും കാലുകളും അണിയടിച്ച് തകർത്തു പുറത്ത് ഒഴുചാലു പോലെ കയറുന്നതുപോലെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അഴിയേറ്റു കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കലി കൊണ്ടു കൊന്നുകൊണ്ട് കുത്തി അപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിന് പരിഭവം ഉണ്ടായില്ല പറയാൻ എളുപ്പമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇത് നാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യാതനയെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്കിക്കാണുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ യാതനകളെ നമുക്ക് നേരിടുന്നതായ പ്രതിസന്ധികളെ നാം എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് നമുക്ക് പരിഭവമില്ലാതെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിഭവമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ പരിഭവം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് പരിഭവം മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പരിഭവം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് പരിഭവം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിഭവം പരിഭവം പരാതി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായ യേശു എന്ന പാഠം നാം പഠിച്ചില്ല ഒന്നോർക്കൂ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പാഠം ഇങ്ങോട്ട് പഴിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ചങ്കിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ചങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് രക്തം മാത്രം വേറൊന്നും പുറപ്പെട്ടില്ല ആ തിരു അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും പുറപ്പെട്ടില്ല കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ചോരയും നേരും പുറപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹം മാത്രം പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതായെന്ന് ഇവരറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹം മാത്രം കുരിശിലെ ഏഴ് തിരുമൊഴികളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ത്യാഗവേദി നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ത്യാഗ ത്യാഗം സ്നേഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഭയത്തോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പേടിയോട് പറയുകയാണ് ഒരു നാൾ ഞാൻ അക്കേ ദേശത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിക്കുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം ഇല്ലാത്തത് എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഭവം ഇല്ലാതെ നീ എന്തിനു പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നാം മുഹത്വപ്പെടട്ടെ ഞാൻ സുവിശേഷ വില ചെയ്യുന്ന ഭയത്തോടെയാണ് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വർഗീയ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നതായ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇനിഞ്ഞ് കിഞ്ഞ് ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അരുവി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തേക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കടന്നു വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അരുവി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടട്ടെ കോകുൽത്തായിലെ സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സകല മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോട് പുത്രനോടും കൂടെ വന്നിക്കൂടെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിവ്യന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാതിന് സംസാരിച്ചതിനുമായ ജീവനുള്ള ഏക വിശുദ്ധ റൂഹ നിവ്യന്മാരും സ്നേഹന്മാരും മുഖാതിന് സംസാരിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയാം യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറിശിൽ മരിച്ചല്ലോ നീ നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നല്ലോ നിന്നെ തന്നെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ അർപ്പണം ചെയ്തുവല്ലോ ഇതാ കർത്താവേ ഞാനിതാ എന്നെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവേ ഇതിൻ്റെ ആണിപ്പാട കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥ ഞാൻ അറിയുന്നു നീ നിൻ്റെ അരിമ കരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയവാദത്തിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ മുട്ടുന്നു കർത്താവേ കുരിശിലെ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയവാദത്തിൽ മുട്ടുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിതാ തുറക്കുന്നു നാഥ നീ എഴുന്നള്ളി വരണമേ യേശുവേ ഏതി വരണമേ ഞാനെതിരേൽക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ബാധ നിരപ്പാക്കുന്നു യേശു
വന്നു എനിക്ക് ഇനി സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ലപ്പ എനിക്ക് ഇനി സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല നാഥ എന്നെയും എനിക്കുള്ളതിനെയും സമ്പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലജ്ജിക്കുക സമർപ്പിക്കൂ സമർപ്പിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒട്ടും സംശയിക്കുക സമർപ്പിക്കൂ യേശു ഇതാ കരഞ്ഞ് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ യേശു നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ യേശു നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തട്ടെ യേശു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ യേശു നിങ്ങളുടെ മേൽ തൻ്റെ തിരുനാമം എഴുതട്ടെ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിമേൽ ചാർത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിമേൽ എഴുതി വെക്കട്ടെ ഹാലലൂയ യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യേശു തിരക്ത് നിങ്ങളെ മേൽ തളിക്കട്ടെ യേശു തിരക്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായി തീരട്ടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവീൻ ഹാലലൂയ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവീൻ അനുഗ്രഹം പകരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണിവാനായ ദൈവമേ സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് അതിമനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം തിരു സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ രണ്ടാമത്തവരിനോട് എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേ അവിടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ ഹലോയ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്